السلام علیکم اس بہادر نبینا لڑکی کے عزم اور حوصلے کی داستان جو پاکستان کی پہلی سی ایس ایس آفیسر بن کر دنیا بھر کے افراد کے لیے رول ماڈل بنی دنیا میں کچھ لوگ ایسا بلند حوصلہ اور مضبوط عزم رکھتے ہیں کہ انہیں ہر ناممکن چیز ممکن نظر آتی ہے ان کا یقین اتنا بلند اور پختہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے حکومتوں کو اپنے قانون بدلنے پڑتے ہیں پھر جب وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں تب مایوس کرنے والے لوگ انہیں رشک بری نکاحوں سے دیکھتے ہیں کچھ ایسی ہی کہانی اس ملک کی بیٹی سائما سلیم کی ہے اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے رنگ دیکھتی اس کی خوبصورتی اور روشنی میں کھو جاتی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ابھی اس کے قدم زمین پر لگنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ اس کی زندگی میں اندھیرے چھا گئے والدین پڑھے لکھے سمجھدار تھے بیٹی کی بے چینی اور بے بسی دیکھ کر تڑپ جاتے لیکن انہوں نے اپنے دل میں مایوسی اور بے بسی بسانے کی بجائے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور اس کی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں گے لہذا جب اس کی تعلیم کا دور شروع ہوا تو والدین نے بھرپور وقت دیا والد اس کے ہر سبق کی کیسٹ ریکارڈ کر کے رکھ جاتے جسے وہ سکول سے آ کر سنتی اور یاد کرتی اس طرح وہ بچپن ہی سے سکول میں اچھی پوزیشن کی حامل رہی اور انہوں نے ان تک محنت خود اعتمادی کے باعث نہ صرف گریجویشن بلکہ ماسٹرز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا ان کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ سی ایس ایس کر کے فورن سروسز میں جائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں لیکن اس وقت نبینا افراد سی ایس ایس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے درخواست کی کہ ان کا امتحان کمپیوٹر پر لے لیا جائے لیکن انہیں صاف انکار کر دیا گیا لیکن وہ ہار مانے کو تیار نہیں تھی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور بلا کر صدر پاکستان نے پبلک سروس کمیشن کو ہدایت جاری کی کہ وہ نبینا افراد کا امتحان کمپیوٹر کے ذریعے لینے کا آغاز کریں یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی ان کی ذہانت اور کوششوں کے پیش نظر پہلی دفعہ پاکستان میں بریل کے ذریعے سی ایس ایس امتحان کا آغاز ہوا ان کا جب ریزلٹ آیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں خواتین میں پہلی اور مجموعی طور پر چھٹی پوزیشن حاصل کی تھی لیکن مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے نبینا ہونے کے باعث انہیں فقط چار شعبوں اکاؤنٹس کامرس انفارمیشن پوسٹل میں جوائن کرنے کی منظوری دی جبکہ ان کا خواب وزارت خارجہ کا تھا وہ اپنا خواب ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی لہٰذا دوبارہ ڈٹ گئی وزیر اعلی پنجاب نے انہیں اپنا معاملے خصوصی بننے کی پیشکش کی جس کو انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی پھر مسلسل محنت اور کوشش کے بعد بلاخر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے انہیں وزارت خارجہ میں جوائن کرنے کی اجازت دے دی جو کہ بلا شعبہ ان کی دن رات کی سخت محنت کا سمر ثابت ہوئی اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے وہ سی ایس ایس کی تمام فارن ٹریننگ میں بھی ٹاپ کر گئی اور اس کامیابی پر فارن سروسز اکیڈمی کی جانب سے بھی انہیں گولڈ میڈل دیا گیا اپنی قابلیت کی بنا پر انہوں نے امیرکن یونیورسٹی کا اسکالرشپ حاصل کیا اور ہیومن رائٹس میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی سائما سلیم دو ہزار نو سے جنیوا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن میں کام کر رہی ہیں سائما سلیم بچپن سے بالکل نبینا ہے اور ان کو پاکستان کی ہیلن کیلر کہا جاتا ہے وہ نبینا افراد کے لیے امید کی ایک کرن کی حیثیت رکھتی ہیں سائما اس وقت عالمی انسانی حقوق پر کام کر رہی ہیں وہ ایک ایسی عظیم لڑکی ہیں جو اپنی ان تک محنت اور نمایاں کامیابیوں سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں سائما سلیم نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال ہے وہ پاکستان میں موجود لاکھوں خصوصی افراد کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے تو کوئی بھی مشکل آپ کو منزل سے دور نہیں رکھ سکتی جب انسان کو کسی بھی مزوری کا روگ لگ جاتا ہے تو قدرت اس کے اندر مخفی حسیات کو جگا دیتی ہے جو اس کی محرومی کا مداوا بن جاتی ہے سائما کی کامیابی میں بھی ان کی فیملی نے بھرپور کردار ادا کیا ان کے والد نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے سینکڑوں کیسز ریکارڈ کی جنہیں سن کر وہ سیکھتی رہی اور اسی طرح وہ اپنی تعلیم میں نکھار لانے میں کامیاب ہوئی پاکستان میں سائما سلیم کے کامیاب کردار کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہمارے اندر موجود سوچ کے معیار پر ہوتا ہے جتنے بلند حوصلے ہمارے اندر ہوتی ہیں اتنی بڑی کامیابی ہماری منتظر ہوتی ہے پاکستان میں جہاں نارمل اور قابل ترین لوگ اکثر سی ایس ایس میں ناکام رہتے ہیں جیسے کہ اس دفعہ دو ہزار سولہ میں تحریری امتحان میں کامیابی کی شرح صرف دو فیصد رہی اور ایسے امتحان میں ایک نابینا لڑکی کا نہ صرف کامیاب ہو جانا بلکہ پوزیشن حاصل کر لینا یقیناً کسی موجزے سے کم نہیں اب بھی میرے وطن میں بے شمار سائما جیسی بیٹیاں موجود ہیں جنہیں ذرا سی امید درکار ہے تھوڑی سی توجہ اور رہنمائی ان کی بھی زندگی بدل سکتی ہے وہ بھی اس وطن کا نام روشن کر سکتی ہیں آپ ان بچوں پر اعتماد کر کے دیکھیں یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی میرے وطن کے لاکھوں نوجوان سی ایس ایس جیسے امتحان کو پاس کرنا ناممکن سمجھتے ہیں ان سب کو یہ ویڈیو پیغام دیتی ہے کہ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے اندر کی باتیں ہیں آپ کے پاس
अमली कदम उठाइए आपके ख्वाब आपकी कामयाबी आपकी मुंतजर है साइमा सलीम की कहानी ने मुझे ये सबक दिया की आपके अंदर की रोशनी दुनिया की हर रोशनी ऐसी अहम और खूबसूरत है